আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো পরিবেশের জন্য ভাবনা যেটি দশম শ্রেণীতে ভৌতবিজ্ঞানে রয়েছে এবং এই পরিবেশের ভাবনার মধ্যে যে ডিটেলসটা রয়েছে সেটি কিন্তু দশম শ্রেণীর ভূগোলের সাথেও কিন্তু অনেকটা মেলে যাই হোক তো আমরা এই ডিটেলসটা আজকে পড়বো এবং এর থেকে যে মেইন যে যে পার্টগুলো আছে সেগুলো থেকে আমরা যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আছে শর্ট কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু আমরা জানবো তো এটা শুধু দশম শ্রেণীর জন্য না এটা কিন্তু যে বিগত যে চাকরি বাকরির পরীক্ষাগুলো হচ্ছে তার থেকেও কিন্তু কিন্তু এর মধ্যে কোশ্চেন অনেকগুলো আসে যাই হোক তো যারাই যাদের প্রয়োজন তারা খুব ভালো করে শুনে নিল তো পরিবেশের জন্য ভাবনা যে এই কথাটা বলতে গিয়ে প্রথমে যে কথাটা বলতে হয় যে পরিবেশ বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি তো আমাদের চারপাশে যে জগৎটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে আমাদের পরিবেশ যার মধ্যে কি রয়েছে বিভিন্ন প্রাণী অনুজীব জল বাতাস জীবজ বস্তু অজীবজ বস্তু সবই উপাদান কিন্তু নিয়ে তৈরি হয় কিন্তু আমাদের এই পরিবেশ তো যদি এটা সংজ্ঞাস্বরূপ বলি সংজ্ঞাস্বরূপ বলতে গেলে এভাবে বলা যায় এই যে যে পরিবেশ বলতে বোঝায় পারপার্শ্বিক অঞ্চলসমূহের বাহ্যিক অবস্থা যা উদ্ভিদ প্রাণীর বৃদ্ধির উন্নয়ন এবং প্রজননের প্রভাব বিস্তার করে এক কথায় পরিবেশ হল সেই উপাদানের সমষ্টি যা জীবেশ অস্তিত্ব রক্ষা করে বা অস্তিত্ব রক্ষায় সাহায্য করে অর্থাৎ আমরা জীব বসবাস করছি বা জীবরা যে রয়েছি এবং জীবরা যে এই যে প্রজনন করছি বৃদ্ধি হচ্ছে এই যে উন্নয়ন হচ্ছে এই প্রত্যেকটা প্রাণী এবং উদ্ভিদে এইগুলোর সাহায্য যারা করছে যেসব অজীবজ বস্তু তারাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের পরিবেশ এই পরিবেশ সংক্রান্ত আজকে যে ধারণা ব্যাখ্যা দিচ্ছে হচ্ছে বিশ্রিনি একাডেমি তো এই যে ছবিগুলো আছে ছবিগুলো তোমাদের যদি কোনো সময় প্রয়োজন হয় তো ফেসবুক থেকে তোমরা এই ছবিগুলো কালেকশান করে নিতে পারো মেসেঞ্জারে ফেসবুকের মেসেঞ্জারে যদি কোনো সময় এস এম এস করো তো অবশ্যই আমরা এই ছবিগুলো তোমাদের দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করবো তো চলে আসলাম পরিবেশে বলার মধ্যেই প্রথমেই চলে আসে হচ্ছে আমাদের বায়ুমণ্ডল তো বায়ুমণ্ডলে যদি আসি তাহলে বায়ুমণ্ডলে যে ফার্স্ট সংজ্ঞায় বলা যায় এই যে যে আমাদের যে পৃথিবী আছে যে পৃথিবীর মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে যে দশ হাজার কিলোমিটার যে এক গ্যাসীয় পদার্থের যে আশ্রণ করে রয়েছে সেই আশ্রণের নামই হচ্ছে আমাদের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জেরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জেরে যে পৃথিবীর জীব গ্যাসু উপাদানগুলি যে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত যে আচ্ছাদন করে রয়েছে পৃথিবীকে একেই বলা থাকে বায়ুমণ্ডল তো বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে এই পর্যন্তই বললে যথেষ্ট তো পরে চলে আসলাম যে এর উপাদানগুলি কি কি আমাদের মেইন জানার বিষয়বস্তু হচ্ছে উপাদান সংক্রান্ত তথ্য তো উপাদান সংক্রান্ত তথ্য যদি বললি দেখো ফার্স্ট যে সবুজ যে অংশটির মধ্যে আছে এই ছবিটা খুব বড় করতে পারছেন তাহলে এই ছবিটি খারাপ হয়ে যাবে দেখো এই যে ফার্স্ট যে সবুজ অংশটির মধ্যে রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন রয়েছে হচ্ছে আটাত্তর পয়েন্ট জিরো এইট শতাংশ অক্সিজেন অক্সিজেন রয়েছে হচ্ছে কুড়ি পয়েন্ট নাইন ফাইভ শতাংশ তো এইটা হচ্ছে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন হচ্ছে প্রধান তৈরি করার বা প্রধান বন্ডের কারণ এরপর রয়েছে আর্গন আর্গন রয়েছে হচ্ছে একদম কম পয়েন্ট নাইন থ্রি শতাংশ আর তারপরে এছাড়া যে মুষ্টিমেয় যে গ্যাসগুলো রয়েছে যেগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস বললেই চলে তার মধ্যে রয়েছে হচ্ছে তোমার নিয়ন হাইড্রোজেন লিথিয়াম হিলিয়াম প্রভৃতি যে গ্যাসগুলো রয়েছে সেই গ্যাসের উপাদানগুলি এর মধ্যে চলে আসলো হুম তারপরে রয়েছে হচ্ছে জলীয় বাষ্প জলীয় বাষ্প একটা মুখ্য উপাদান জলীয় বাষ্প রয়েছে বায়ুমণ্ডলে সর্বত্রই জলীয় বাষ্প ধূলিকণা প্রভৃতি কিন্তু আমাদের সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি কিন্তু এই সমূহ তৈরি নিয়েই কিন্তু আমাদের এই বায়ুমণ্ডল তাই বায়ুমণ্ডল উপাদান সংক্রান্ত মোটাপনিক প্রধান বুঝলে তো এমসিকিউ বা শর্ট কোয়েশ্চেনে কিন্তু এই এই যে এর কত পার্সেন্টেজ এই পার্সেন্টেজগুলো কিন্তু একটু মেইন তোমার এই পার্সেন্টেজগুলো একটু ভালো করে দেখে রেখো ওই যে কার কত পার্সেন্টেজ এর মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পার্সেন্টেজটা বলা হয়নি তো দেওয়া হয়নি কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড হচ্ছে পয়েন্ট আটত্রিশ শতাংশ যথেষ্ট ভালো কোয়েশ্চেন এছাড়া যে তোমার যে গ্যাসগুলোর নাম রয়েছে হয়তো কিপটন জিরন হিরিয়ন লিয়ন এই গ্যাসগুলো কিন্তু আমাদের যে গেনিষ্ক্রিয় গ্যাস এই গ্যাসগুলো কিন্তু নাম পড়তে হবে যাই এখানে তোমাদের কিছুটা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করলাম তবে এখানটাও এখানটাও তোমাদের সেইগুলো রয়েছে ডিটেলসটাই ঠিক আছে তো দেখো এই যে ঠিকানা রয়েছে এই ঠিকানাতে তোমরা এই ঠিকানা তোমরা ফেসবুকে যদি কোনো সময় এস এম এস করো বা মেসেঞ্জারে যদি কোনো সময় থাকো তো ডাউনলোড করে নিও তখন কিন্তু আমরা এই ছবিগুলো তোমাদের কাছে দেব আমাদের ওয়েবসাইটও আছে তো ওয়েবসাইটে আমরা দেওয়ার চিন্তা আমরা করছি না তোমরা এই বেসের থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারো মেসেঞ্জার থেকে যাই হোক তো চলে আসলাম এখানে পার্সেন্টেজগুলো দেখে নাও তোমাদের ছবি ডাকারে বোঝানো হয়ে যায় তোমাদের সুবিধা হয় পার্সেন্টেজ রয়েছে নাইট্রোজেন ডা
তারপরে কার্বন মনোঅক্সাইড সরি কার্বন ডাইঅক্সাইড এই পার্সেন্টেজও দেওয়া রয়েছে এখান থেকে এই পার্সেন্টেজটা মেন যদি পড়তে হয় তো তোমরা এই পার্সেন্টেজগুলো দেখবে এখানে যে ছোটো ছোটো পার্সেন্টেজগুলো দিয়েছে এগুলো মেইনলি দেওয়া আছে পরে পেশেন্টে লেখা হয়েছে লেখার একটু একটু মানে পূর্ণ পূর্ণ আকারে লেখা হয়েছে দশ মিনিটটা রাখিনি দেখো দেখতে পাচ্ছ কার কত পার্সেন্টেজ কার কত একদম পুরো ডিটেলস সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে অর্থাৎ এই যে ফাঁকা স্থানটা ফাঁকা স্থানটাকে যদি এতটুকু ধরা হয় তাহলে এই পার্সেন্টেজ যেগুলো বেরোয় সেই পার্সেন্টেজগুলো দেওয়া রয়েছে এর মধ্যে কোনটা 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 যাই হোক তো পার্সেন্টেজ নিয়ে এই পর্যন্ত শেষ করলাম এরপরে চলে আসলাম যে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাসী হিসাবে যে বায়ুমণ্ডলের যে গঠন আছে সেই গঠনটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করবো স্তর বিন্যাস হিসাবে তো দেখো দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের যে চিত্রটা ধরে দিয়েছি একদম পুরো এক্সোস পরে পরে স্তরগুলোর নাম বলে যাচ্ছি প্রথমে থার্মোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ার পরে স্টেরোস্ফিয়ার তারপরে হচ্ছে মেসোস্ফিয়ার তারপরে হচ্ছে সরি 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 প্রথমে হচ্ছে ট্রোপোস্ফিয়ার ভুল হয়ে গেল যে প্রথমে হচ্ছে ট্রোপোস্ফিয়ার তারপরে স্টেটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ার এবং পরে লাস্ট হচ্ছে এক্সোস্ফিয়ার তো আমাদের এই যে এই যে পুরো পুরো হচ্ছে বিবরণটা পুরো বিবরণটা আমরা দিয়ে দিচ্ছি দেখো একটা দেখো যে আমাদের পয়েন্ট পয়েন্ট যে চিত্রগুলো রয়েছে চিত্রগুলো দিয়ে তোমাদের এই চিত্র দিয়ে কালার দিয়ে তোমাদের এই আলাদা আলাদা করা রয়েছে কালারগুলো তো এই চিত্রটা ছাড়া আরও চিত্র দেখতে পারো তো তোমাদের আরও সুন্দর সুন্দর চিত্র রয়েছে এখানটায় এই একটা এই একটা একদম পুরো ডিটেলসটা পুরো স্তরগুলো সম্বন্ধে বলে দেওয়া রয়েছে এখানে কিলোমিটারটা দেওয়া হয়নি স্তরগুলো বলে দেওয়া রয়েছে দেখো কি বলতে প্রথম থেকে আসি প্রথম থেকে যদি এখান থেকে ধরতে হয় যে ট্রোপোস্ফিয়ার স্টেটোস্ফিয়ার মেসোস্ফিয়ার থার্মোস্ফিয়ার এক্সোস্ফিয়ার ইট ইস বায়ুমণ্ডলের অ্যাটোস্ফিয়ার লেন্থ অর্থাৎ অ্যাটোস্ফিয়ারের যে স্তর বিন্যাসগুলো আছে সেই অ্যাটোস্ফিয়ার স্তর বিন্যাসগুলো এই তোমাদের সামনে তুলে ধরা হলো এর মধ্যে যদি পরপর বলতে থাকি যে কোনটা কত উচ্চতায় বা কোনটা কত ডিগ্রিতে থাকবে তো সেগুলোতে আবার এখান থেকেই বলছি ধরো যে তোমাদের যে টোপোস্ফিয়ার রয়েছে টোপোস্ফিয়ারে প্রথমে যে ফার্স্ট যে স্তরটির নাম টোপোস্ফিয়ার এটি সাধারণত ষোলো থেকে আঠেরো কিলোমিটার পর্যন্ত অবস্থান করে ষোলো থেকে আঠেরো কিলোমিটার পর্যন্ত অবস্থান করে থেকে এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে বায়ুমণ্ডলের যত রকম কার্যবিপরীণ হয়ে থাকে অর্থাৎ বলতে পারো যে মেঘ বৃষ্টিপাত ধুলিকণা তারপরে সবই কিন্তু এর মধ্যে দিই আমাদের যে যেখানে এখানে দেখো যতগুলো সমুদ্র আমাদের যে আগ্নগ্রি অবস্থিত বা উচ্চতম শৃঙ্গ অবস্থিত মেঘ হচ্ছে বৃষ্টিপাত হচ্ছে সবই কিন্তু এই টোপোস্ফিয়ার মধ্যে তো এই টোপোস্ফিয়ারকে কিন্তু ক্ষুদ্রমণ্ডল বলা হয়ে থাকে একদম ভি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে ক্ষুদ্রমণ্ডল কাকে বলা হয় টোপোস্ফিয়ারকে বলা হয়ে থাকে বায়ুমণ্ডলের প্রায় এই পঁচাত্তর শতাংশ গ্যাস ধুলিকণা জলকণা এবং গ্যাস উপাদান কিন্তু এই স্তর অর্থাৎ টোপোস্পিয়ারেই কিন্তু বর্তমান বুঝতে পারলে ব্যাপারটা টোপোস্পিয়ার নিয়ে মোটামুটি ভিউ কমপ্লিট হলো তো টোপোস্পিয়ার যদি কমপ্লিট হয়ে যায় এবার টোপোস্পিয়ারের পরে একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন এই যে টোপোস্পিয়ার একদম উপরের যে সীমানা আছে সেই উপরের সীমানায় কিন্তু টোপোস্পিয়ারের তাপমাত্রা চলে আসে হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস একদম টোপোস্পিয়ারের উপরে কিন্তু ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে এবার চলে আসলাম স্টেটোস্ফিয়ার তো স্টেটোস্ফিয়ারের স্তর কত কত বিস্তৃত স্টেটোস্ফিয়ারটা থাকে হচ্ছে আমাদের কুড়ি থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত হচ্ছে এই স্টেটোস্ফিয়ারে কিন্তু বিস্তার তো এখানে পঞ্চাশ পঁচিশ দেখতে পাচ্ছ তো পঁচিশ পঁচিশ যেটা দেখতে পাচ্ছ এর পঁচিশ নয় মানে এটা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম মেরুর দিকে থাকবে একটু বেশি নিরক্ষ অঞ্চলে একটু কম থাকবে সেই অনুযায়ী এই স্তরটা করা রয়েছে পঞ্চাশ কোনটা পঞ্চাশ কোনটা পঞ্চাশ হচ্ছে স্টেটোস্ফিয়ার স্টেটোস্ফিয়ারে কিন্তু বিস্তার কিন্তু পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং এর মধ্যেই স্টেটোস্ফিয়ার অঞ্চলের মধ্যেই কিন্তু দেখো দেখতে পাচ্ছ ওজন স্তর যেটা ভিভিআই ইম্পর্টেন্ট পরে ওজন স্তর নিয়ে আমরা একটা বলবো কথা তো ওজন স্তর কিন্তু এই স্তরের মধ্যেই তো চলে আসলাম এবার এই স্তরে কী কী আছে এই স্তরে কিন্তু মেঘ ঝঞ্ঝা বৃষ্টিপাত কিছুই হয় না তবে ভূগোল একটা জায়গায় ছিল এই অঞ্চলে কিন্তু মৌক্তিক মেঘ দেখা যায় হ্যাঁ এবং এই স্তর দিয়ে কিন্তু জেড বিমান চলাফেরা করে জেড বিমান চলাফেরা করে কিন্তু স্টেটোস্ফিয়ার ঠিক আছে গেল স্টেটোস্ফিয়ার যদি শেষ করে শেষ করে ফেলি এবার চলে আসলাম ওজন স্তর ওজন স্তর সম্বন্ধে একটু আগে বললাম এই ওজন এই ওজন স্ফিয়ারটা কী এটা কিন্তু স্টেটোস্ফিয়ারের মধ্যে অবস্থিত এর সংকেত হচ্ছে ও ও থ্রি এগুলো নিয়ে আমরা পুরো বিস্তারিত পরে আবার আলোচনা করছি তো তার আগে চলে আসি যে আমাদের পরের স্তর যে মেসোস্ফিয়ার তো মেসোস্ফিয়ারটাকে যদি আমরা বড় করি দেখো এখানটায় মেসোস্ফিয়ার তো মেসোস্ফিয়ার আমরা কী দেখতে পাবো মেসোস্ফিয়ারে দেখতে পাবো এই যে যে এখানটায় কিন্তু আমরা পঞ্চাশ থেকে আশি
তো সরি মিসোসফিয়ার মিসোসফিয়ারে কিন্তু উল্কাপিণ্ডগুলো পুরো ছাই হয়ে যায় এটা একদম মেইন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তো চলে আসলাম তারপর হচ্ছে আমাদের থার্মোসফিয়ার তো থার্মোসফিয়ারে কী হচ্ছে থার্মোসফিয়ার হচ্ছে অতিবেগুন রশ্মি কিন্তু শোষণ হয় থার্মোসফিয়ারে এবং এই স্তরেই কিন্তু আমাদের বিতত্তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আবার কিন্তু ফিরে আসে যদি চিত্রের মাধ্যমে বোঝাতে পারিনি তো এই স্তরেই কিন্তু বেতত্তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে কিন্তু আবার কিন্তু আমাদের এই পৃথিবীতে ফিরে আসে আবার এই স্তরেই কিন্তু মরু মেরু যদি দেখা যায় এই থার্মোসফিয়ারেই থার্মোসফিয়ার অনেকগুলো কাজ আছে তো এখানটায় কি হয় এখানটায় কিন্তু একদম যে উর্ধু সীমানা সেই উর্ধু সীমানায় কিন্তু তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বারোশো পঞ্চাশ ডিগ্রিতে কিন্তু তৈরি হয়ে যায় বারোশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হয়ে যায় আর কি যাই হোক তো স্তরের কাজগুলো তোমরা শুনেছি চলে আসলাম এক্সোসফিয়ারে তো এক্সোসফিয়ারের মেইন কাজ হচ্ছে এক্সোসফিয়ার এখানে ইলিয়ামের স্তর দিয়ে তৈরি এই এ স্তরে কী রয়েছে এই স্তরে কিন্তু রয়েছে হচ্ছে আমাদের যে তোমাদের যে অক্সিজেন অক্সিজেন এবং হিলিয়ামের হাইড্রোজেন আধিক্য বেশি থাকায় এখান দিয়ে এখানেও কিন্তু আমাদের যে এক্স গামার যে রশ্মিগুলো আছে সেই রশ্মিগুলো শোষিত হয় এবং তারপরে রয়েছে হচ্ছে ম্যাগনেটিকস্ফিয়ার তো ম্যাগনেটিকস্ফিয়ারে এখানটায় ছবিতে দেওয়া হয়নি ম্যাগনেটিকস্ফিয়ার তো ম্যাগনেটিকস্ফিয়ারে কিন্তু একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে ভ্যান অ্যান্ড ক্যালান বিকারণ বিকিরণ বলয় কাকে বলে তো ভ্যান ভ্যান অ্যালাইন অ্যালাইন বিকিরণ যে বলয় আছে সেই বলয়টা কিন্তু ম্যাগনেটিকস্ফিয়ারকে বলা হয়ে থাকে তো ম্যাগনেটিকস্ফিয়ারের চিত্রটা আমরা দিতে পারলাম না তো ওই জন্য দুঃখিত ও দেখি তার এক মিনিট এখান দিয়ে কিন্তু তোমাদের যে স্তরগুলো রয়েছে সেই স্তরগুলোর বিবরণ দেওয়া রয়েছে এক্সোসফিয়ার থার্মোস্ফিয়ার থেকে প্রত্যেকটা একদম সুন্দর করে দেওয়া রয়েছে কোন স্তরে কী কাজ হচ্ছে সেটাও কিন্তু দেওয়া রয়েছে তবে কৃত্রিম উপগ্রহ কৃত্রিম উপগ্রহ কিন্তু আমাদের এক্সোসফিয়ার থেকে ঘুরে বেড়ায় এটা কিন্তু মেইন ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন যে কৃত্রিম উপগ্রহটা বইতে নেই নতুন টাইপের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে তো আমাদের কিন্তু কোন স্তর থেকে কী ঘুরে বেড়ায় সেটাও কিন্তু যে ওই এটা ইম্পর্টেন্ট যাই হোক চলে আসলাম এর পরের পরের পার্টে যে আমাদের ওজন স্তর আমরা এখন আলোচনা করবো হচ্ছে ওজন স্তর নিয়ে তো চলে এলাম আমাদের ওজন স্তরে ওজন স্তরে দেখতেই পাচ্ছ যে আমাদের টোটো স্ট্রেটোসফিয়ার স্তরের মধ্যে রয়েছে ওজন স্তর তো ওজন স্তর যে সৃষ্টি হয়েছে তার যে কারণটা রয়েছে যে ওজন স্তর কোথায় সৃষ্টি হয়েছে তার যে মেইন কারণটা রয়েছে তার কারণ কারণটা হচ্ছে এইখানটা এই যে যে আমাদের যে সূর্য থেকে অতি অতিবেগুন রশ্মি অর্থাৎ আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি বেরোচ্ছে সেই আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি আমাদের অক্সিজেন পরমাণুর সাথে মিশে গিয়ে সেটা কি পরিণত হচ্ছে একটা অক্সিজেন পরমাণুর একটা অক্সিজেন পরমাণু অর্থাৎ ওটুর সাথে একটা অক্সিজেনের অণু অর্থাৎ ও আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির দ্বারা মিশে তৈরি হচ্ছে হচ্ছে ও থ্রি কথাটা বুঝি অর্থাৎ কী হচ্ছে তৈরি হচ্ছে ওজন 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 স্তর বা ওজন গ্যাস এ ও থ্রি হচ্ছে ওজন স্তরের সংকেত তো কীভাবে তৈরি হচ্ছে আমি ভালো করে তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম যেটা তোমাদের বইতে সমীকরণে রয়েছে এবারে চলে আসলাম যে এই স্তর ধ্বংসের যে কারণগুলো রয়েছে সেই ধ্বংসের কারণগুলোও কিন্তু একটা বড় বড় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ তার মধ্যে প্রধান গ্যাস হচ্ছে সিএফসি সিএফসি গ্যাস ছাড়াও কিন্তু এখানটায় আমাদের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ট্রাইঅক্সাইড এবং হ্যালন প্রভৃতি গ্যাস কিন্তু যথেষ্ট যথেষ্ট ভূমিকা আমাদের কিন্তু গ্রহণ করে থাকে তো যদি আসি এদের যদি একটা অবস্থাটা জানি এই অবস্থাটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে কি অবস্থা রয়েছে যে আমাদের যে সিএফসি ক্লোরোফুল্লো কার্বন যেটা রয়েছে সেই ক্লোরোফুল্লো কার্বনের সাথে তৈরি হয় তৈরি হয় হচ্ছে কার্বন অর্থাৎ তৈরি হয় হচ্ছে ক্লোরিন এই ক্লোরিনের সাথে যে অক্সিজেন একটা একটা যে ওজ ওজনের যে পরমাণু থাকে সেই ওজনের পরমাণু তৈরি পরিণত হয়ে যাচ্ছে সেটাকে আবার কিন্তু সেটাকে অক্সিজেনে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে অর্থাৎ অর্থাৎ ওজন গ্যাস ওজন গ্যাস কিন্তু পরে এই আমাদের কার্বন ডাই অক্সাইড এবং এই ক্লোরোডিন অর্থাৎ ক্লোরোফুল্লো কার্বনের সাথে কিন্তু বিক্রিয়া করে আবার কিন্তু তৈরি হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেনে এর ফলে কি হচ্ছে এর ফলে কিছুই না এর ফলে কিন্তু আমাদের তৈরি হয়ে যাচ্ছে বড় বড় ওজন হোল তৈরি হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছ এই পৃথিবীর বুকে ওজন হোল সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ ওজন গহবর সৃষ্টি হয়েছে যে এই যে যে প্রকাশে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে গহবর অর্থাৎ এইখান থেকে তখন কি হচ্ছে সূর্য থেকে অতিবিগুলি রশ্মি অর্থাৎ আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি আমাদের জীবজগতে প্রবেশ করছে এই জীবজগতে প্রবেশ করার কারণেই তখন কিন্তু সেখানে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে আমাদের ক্যান্সার রোগের যে একদম জীবজগৎ কিন্তু তখন ক্যান্সার রোগের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে কথাটা বুঝতে পারছো তো এই হচ্ছে টোটালটা কারণ এই কারণগুলোর জন্যই কিন্তু আমাদের ক্যান্সার রোগের প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শুধু তাই নয় আমাদের কিন্তু বিশ্বায়নের সৃষ্টির জন্য কিন্তু এই একটা মুখ্য কারণ রয়েছে তো আজকে এই পর্যন্ত থাকবে তো নেক্সট ভিডিওতে আমাদের দেখা হবে বাদ বাকি অংশটুকু নিয়ে
ओजोस्तर फले क्षति हो ओजन स्तर फले स्टेटोस्फियारे जे एक समुद्र जलतल बृद्धि पा मानुष क्या फसल उत्पादन हार कमे जा जमिर आर्द्रता जलाशय कस्ते आस्ते जल जल कमे जा फसल उत्पादन मैं कमे जागो हे आल्ट्राभलेट रोश पृथ्वी आसार फल अर्थात ओजन फुल ओजन गहबर सृष्टि हर जो कारणगुल आज के भिडियो बंद थको देखा नेक्स्ट भिडियोते जो भिडियो भारत लेगे थे तो अवश्य क्योंकि हमारे साथ थे और जो भिडियोर जो छविगुल आज छविगुल पचंद हो तुम्हारा अवश्य कमेंट करो छवि अवश्य तुम्हारे देव चिंता भावना करो कारण छवि देखने अनेकटा पड़ा हो जाए अनेक सुविधा हो जाए तो तुम्हारे टाटा बै हाव ए नाइस डे देखा हे नेक्स्ट भिडियो नहीं और माध्यमिक अन्न्य भिडियो पे तुम्हारा जे हमारे जो पास भिडियोगो हे तुम्हारे जो लेगे थे तो अवश्य क्योंकि से तुम्हारा माध्यमिक इतिहास बोलो भूगोल बोलो बांगला बोलो एखान कवर तुम्हारा करो